Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... Bola provisional. Tenemos nuevo jefe en la oficina del golf mundial, Scotty Scheffler, eh, campeón del eh, campeonato del mundo eh, Match Play en Austin, en Texas. Ganó en la final a Kevin Kirchner, ganó con autoridad y se lleva el número uno del mundo. Tres torneos en apenas, en poco más de 40 días, eh, un campeonato del mundo, el Arnold Palmer, en fin, eh, sin ninguna duda es el jugador de moda ahora mismo en el golf mundial y sobre él se van a poner pues prácticamente todas las miradas de aquí al Masters de Augusta y especialmente en esa semana que está a la vuelta de la esquina. ¿eh? Dos semanas quedan para el Masters. Perdió, evidentemente, el número uno John Ram. Todo esto lo vamos a analizar aquí en esta bola provisional. Todo lo que ocurrió en el match play y, por supuesto, lo que ocurrió en todos los torneos donde había representación española, una buena actuación en el Qatar Masters y una muy buena actuación de María Hernández. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa es del indio, la culpa es del indio, la culpa es del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional lunes 28 de marzo de 2022. El número 25, el jugador número 25 en la historia que accede al número uno del mundo. Se llama Scotty Scheffler, ganó en Austin, ganó el campeonato del mundo match play y por lo tanto pues eh, ahora mismo está al frente de todo, desbancó a John Ram. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, tenemos nuevo, nuevo jefe, decías tú, ¿no? Sí. Y, 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 y no, a este no, a este no, no lo han elegido a dedo, ¿eh? Este, ya, ya este, no, es un qué, este no es un asesor, este no es un asesor, ¿no? <risa> no, no, ocurre, ocurre muchas compañías, instituciones, eh, empresas, eh, reacciones de periódico. <risa> ocurre, ocurre, ocurre muchas veces que se, que se pone a un, a un, a un, a un jefe, ¿no? A un, a un director de paja, a un sí. panda... ¿Eh? A, a, este no. Este, marioneta, este no, ¿no? La clásica marioneta. marioneta ¿no? para, poder, para, que, para que alguien ¿eh? en, le mueva los hilos. sombras ¿no? pueda seguir moviendo los hilos. ¿no? <risa> Pero este, este no es el caso, ¿no? Madre mía, que, que, que no es el caso, ¿no? O sea, este, este se ha ganado el número uno del mundo, madre mía, de qué manera, ¿no? Hay que decir, de David, hay que, decir David, que... que mmm... A ver, eh, hay, hay veces en las que uno pues tiene que decir, eh, levantar la mano y decir, oye, pues la verdad es que metió la pata, es que yo pensaba que esto iba a ir por aquí, pero, pero no va a ir por aquí. Pero eh, las cosas como son, tanto en esta bola provisional como en Ten Golf, hace tiempo eh, que venimos diciendo, y especialmente, tengo que decirlo, especialmente tú, David, que mucho ojo con Scotty Scheffler, incluso antes de que ganara en el Phoenix Open, antes de que ganara el Waste Management Phoenix Open, había siempre algo... En él, en ese Scotty Scheffler que se vio en la Ryder Cup, por ejemplo, o que se vio el año pasado en el eh, Mundial Match Play, que llegó a la final y perdió contra Billy Horchel, había algo en él que tú decías, este tiene algo distinto, ¿no? Pues la verdad es que sí. Eh, sí, sí. Parecía, parecía que una decirlo. auténtica casualidad que realmente no, 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 no hubiese ganado ya, ¿no? Claro. Y además es que yo creo que, que todos teníamos muy claro que era lo único que le faltaba. No es... No es no es poca cosa, ¿no? Que te falte ganar, precisamente ganar, ¿no? Pero, pero, pero es que era así, era, si es que a este muchacho lo único que le falta es eso, ¿no? Eh, dar ese salto, eh, que, 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 ocur que ocurran las cosas, ¿no? Porque no siempre uno depende de uno ganar, ¿no? Puedes incluso tener tu gran día de golf y, y resulta que el de al lado lo tiene todavía mejor, ¿no? Sí. Así que, eh, es lo único que le faltaba y yo tampoco hubiese apostado por este ascenso tan absolutamente meteórico al número uno del mundo, si te soy sincero. Eh, pero pero es que se ha desatado, está, es una fuerza desatada, ¿no? Es, es, es muy difícil encontrarle... Debilidades. Ahora sí, mismo. Seguras, ahora mismo a Scotty Schoenner, ¿no? Sí, esa, esa y... es la, eso es lo que transmite, desde luego, ¿no? Eh, transmite, pues, un juego largo muy sólido, más sólido, mucho más sólido que el del año pasado incluso, que el año pasado, pues, quizá era la parcela en la que estaba más irregular, ¿no? Desde, desde el T se metían más problemas. Sí, eh... yo diría que sigue siendo su principal lunar, uh -huh. ¿no? Sí, bueno, si sí se puede hablar de lunar, ¿no? Ya. Pero, 
sí que sigue siendo, sí que es donde parece que tiene alguna carencia más, bueno, carencia, sí, debilidad, llámalo como quieras, ¿no? Sí, eh, margen de mejora. Pero, pero, Sí, o margen de mejora, ¿no? Como, como encima mejore por ahí, pues vamos a ir apagando y, y yéndonos, ¿no? Sí. Bueno, hay que, hay que decir que, eh, vamos, yo, yo me imagino que por lo que estamos hablando, pues lo tenemos claro, ¿no? Pero que eh, es justísimo número uno del mundo. O sea, eh, hay eh, muchas veces, yo diría que el 80% o el 90% de las veces en las que el ranking mundial es un fiel reflejo de lo que está pasando en el golf mundial, porque realmente es tan matemático, es tan, es, está tan bien hecho desde mi punto de vista el, el ranking mundial que eh, rara vez te engaña, ¿no? Cuando tú ves quién está en el número uno del mundo. Pero hay veces que, bueno, pues que viene más por rebote, que viene por malas actuaciones de otros, eh, tú no estás del todo mal, estás sumando puntos, estás haciendo top 10 y, y estás subiendo en los rankings, que no significa que estés jugando mal, ¿no? Pero es que creo que en este caso es eh, absolutamente eh, eh, definitivo, es decir, eh, que Scotty Scheffler sea el número uno del mundo refleja que Scotty Scheffler es a día de hoy el mejor jugador del mundo de golf y diría que con un cierto margen de diferencia, o sea, eh, sobre el segundo, es que es que está muy por encima, ¿no? Con esas victorias, repetimos, ¿no? Phoenix Hopper, Arnold Palmer y ahora este campeonato del mundo match play, aparte de otros muy buenos resultados, es decir, ha estado siempre arriba, que, 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 que no hay un pero que ponerle, ¿no? A este, a este número uno, ahora mismo, ¿no? Sí, de igual manera que el mundo del golf a esos niveles aceptó, eh, a, eh, o sea, asimiló que John Ram era el número uno del mundo con claridad, ¿no? Sí. Más allá incluso de que luego no pudiese ganar la FedEx Cup. Eh, con aquella semana de, de locura de Canada y con, con el Pater, sobre todo, ¿no? Que aquello, no sé, era una cosa como de magia, ¿no? Sí. Magia, eh, eh, pero yo creo que todos, ¿no? Todos en el, en el mundo del golf eh, habían asimilado que aquí el número uno era John Ram, ¿no? Está, porque yo creo que estaba muy claro, ¿no? Era el más poderoso de todos, ¿no? Era el más consistente, era el más sólido, era el más regular, en fin, eran muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Y ahora, pues, tampoco hay duda ninguna, ¿no? Es que... Eh, ha sido avasallador su último mes y medio, o sea, absolutamente, eh, o sea, en, en, en modo Tiger y más allá, diría yo, ¿eh? sí, o sea, sí. es una cosa que no admite absolutamente ningún Discusión. tipo de... Sí, sí, ni, ni de duda, ni de, bueno, pues vamos a ver, eh, se lo ha encontrado, pasaba por allí y resulta que no, 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 lo ha cogido con las dos manos y se lo ha quedado para él ese, ese número uno y, y sobre todo pues esas victorias importantes. Y además en un torneo como el Match Play, ¿no? que eh, lo venimos diciendo, o sea, que, que Scheffler eh, está en un momento extraordinario, que es el mejor jugador del mundo a día de hoy, que yo creo que no hay ninguna duda de eso, pero, pero qué, qué, qué traicionero que... Qué complicado es este formato de match play esta semana, qué bonita es, por otro lado. Eh, es verdad que gana con autoridad la final. Es cierto que se complica mucho la semifinal y la acaba ganando bien contra Dustin Johnson, pero llega un momento en que casi la pierde. Pero, sobre todo, remonta nos remontamos un poquito más atrás, nos vamos al viernes, y es que eh, el viernes está a punto de caer eh, Scheffler. No, o sea, no, no podemos olvidar que eh, tuvo que jugar seis hoyos de playoff contra Matthew Fitzpatrick para meterse, eh, para pasar eh, adelante después de la fase de grupos, ¿no? Para quedar primero de grupo y meterse en octavos. O sea, que en realidad, que, que, que eh, lo decimos muchas veces, ¿eh? pero yo creo que, que es buen momento para recordarlo, ¿no? Por, por esa autoridad, por esa fortaleza, por esa capacidad, por ese poderío que está demostrando Scheffler. Ahora nos vamos al viernes y decimos, si es que fueron, nada, cuestión de detalles, cuestión de milímetros, que, que la meta Fitzpatrick y no la mete Scheffler, y estaríamos hablando de una cosa completamente diferente, ¿no? Lo, lo, lo fino que es todo, ¿no? Aquí en el, en el golf, ¿no? Sí, sí, la, lo delgada que es la línea en, en todos los sentidos, sobre todo cuando ya nos vamos a match play. Claro. Eh, igual que, que delgada es la línea que separó a John Rand de, de defender el mismo su número uno, pues a lo mejor frente al mismo Scotty Sheffield en las semifinales, ¿no? Exacto. Porque, porque, porque realmente John eh, protagoniza una remontada épica, muy en su línea, ¿no? Frente a Brusco Epka, eh, a, tremenda arrebatadora, ¿no? Eh, de, de, y, y, y se queda a nada, ¿no? En ese hoyo 18 para meter un pad que era, eh, bueno, pues que era más que razonable de poder meterlo, ¿no? Y luego, lo mismo, en el, primer, en el segundo hoyo de desempate, como quien dice, en el, no, en el primero, que es segundo. En el, el primero, primero, sí, sí, sí. Pues te enchufa un pad eh, brusco Epka, que, que tampoco es que tú digas eso se mete en no, todos, ¿no? No, 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 más, no más, bien, más bien todo lo contrario, ¿no? Más uh -huh. bien todo lo contrario. Sí, sí. Sí que, sí, efectivamente, la... la, la, la la, la línea es muy muy delgada por otro lado por otro lado también pod podemos analizar eh, 
¿a qué, a qué, por ejemplo, a qué rivales ha dejado en la cuneta sí. Scotty Scheffler? Eso es importante. Solo pierde, pierde el partido contra Tommy Fleetwood, ¿sí? Sí. pero es que es todo como muy redondo, ¿no? Es como... como eh, de, ¿De qué manera se, 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 ha, se ha metido en el número uno del mundo? Venciendo a Poulter, que es históricamente uno de los tres, cuatro mejores jugadores de match play eh, en la historia de este torneo. Sí. ¿no? Eh, venciendo a Fitzpatrick, un gran pateador, buen jugador de match play, que es verdad que todavía no, 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 no da la talla en las grandes citas. Venciendo a Horchel, que, es, <risa> que era el campeón defensor. El campeón defensor y el que le había ganado en la final el año, el el año anterior. Uh -huh. Bien, venciendo a Simus Power, que digamos que era una de las revelaciones y luego gana a Dustin Johnson y a Kevin Kisner, que estamos hablando del mejor jugador match play en este campo, ¿no? sí. concretamente, ¿no? en el Austin Country Cup. Es todo como muy... Eh, toma, no querías más detalles. Eh, eh. <risa> sí, como por si alguien quería arrojar algo de sombra, eh, pues que, que se le quite de la cabeza, ¿no? O sea, no, no, no puede ser una victoria más... Eh, más potente en realidad, ¿no? Más, más, eh, no sé cómo no sé cómo llamarla, sí, sí, redonda, ¿no? Como tú decías, ¿no? Es que realmente lo tiene todo, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y, y, y luego a partir de aquí yo creo que es casi obligatorio un análisis eh, desde desde el punto de vista de John Ram, ¿no? Y, y, y en lo que más nos toca a nosotros, ¿no? Sí, eh, eh, si, te, si te parece, David, ahora ahora vamos con ese análisis, pero por terminar, por terminar simplemente con Scheffler, eh, y, y, y acabamos por, por bueno por tratar de dibujar un, una pequeña silueta ¿no? de quién es de quién es Scheffler, para el que no lo conozca mucho, no lo haya visto mucho, o, o no tenga muy claro quién, quién es, eh, a bote pronto, a priori, eh, hay que decir que, que, que no es eh, alguien que fugazmente esté pasando por el número uno del mundo. Al menos no lo parece, no lo parece. Esto da muchas vueltas, eh, tiene 25 años, es muy joven. Eh, Scheffler, pueden pasar muchas cosas, pero desde luego eh, es un jugador que realmente lo tiene todo. Porque a todo lo que hemos dicho del juego, que lo tiene, ese pad que, 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 que es eh, demoledor, ¿no? la cantidad de pads que mete de media y larga distancia, eh, los hierros que decir, los wedges, eh, eh, el juego largo, es la cabeza que tiene, ¿no? Es, es un jugador eh, que está especialmente preparado, es un jugador muy formado, que, 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 que su familia se ha preocupado muchísimo de, de que, bueno, pues de que haya completado todos los estudios, de que se haya formado como, pues en todos los sentidos, ¿no? Eh, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista, por supuesto, deportivo, eh, que, es, que es un jugador que, que, que tiene la cabeza muy bien amueblada, y que vamos a ver cómo digiere lo del número uno del mundo, pero que no, no parece que... O sea, parece el prototipo de jugador que puede estar muchísimo tiempo ahí, ¿no? Sí, pero además tú puedes tener una gran formación en todos los sentidos y luego no, no, no poder o no saber competir bien pues, claro. en una actividad deportiva. ¿eh? O sea, es que no aquí se da todo, se junta todo. Eh, a mí hay una cosa que me, que me impresiona de él, eh, y es la capacidad que tiene de resetear, o sea, de desdramatizar. Es que es un tío que verdaderamente ves que en el campo se toma el, el, el deporte del golf eh, como, como lo que es al final, ¿no? Pero que es lo, lo, lo más difícil de, de interpretar a veces, ¿no? Eh, porque luego ta hay tantas cosas en juego, estás tan expuesto, ¿no? Claro. Eh, horas de televisión, eh, jugando ante los mejores, en fin. Y este tipo realmente mmm, lo ves, es... Eh, eh, lo intuías perfectamente y luego lo hemos podido comprobar in situ, ¿no? Allí en Bay Hill, por ejemplo, sí. eh, que son son que siempre aporta, ¿eh? Siempre aporta a ver a alguien, eh, pues por ejemplo, atendiendo a los medios, ¿no? Eh, sí. es, es su tono, su manera de hablar, sí. de interpretar las cosas, de asimilarlas, lo estás viendo muchísimo mejor allí in situ, ¿no? Estás viendo sus gestos, claro. estás viendo... Eh, sus maneras, Lo estás sí, viendo sí, sí. todo, ¿no? Uh -huh. Lo estás viendo todo, ¿no? Y... y... Y, y en ese sentido es impresionante o sea, la manera que tiene incluso en el, en el propio campo no o sea mientras están sucediendo las cosas eh, da la como... sensación David de que sufre menos que los demás no o menos sí, que la media es, o menos que la media esa es la, esa es la sensación que da a las buenas y a las malas ¿eh? sí. porque de alguna manera también hay cierto estrés cuando uno viene haciendo verdes no o sea eh, y es un tipo que muy estable ¿no? lo toma todo con naturalidad o sea, se, se, se va fuera de límites y dice bueno pues pues pego otra, o sea, lo, el, ¿no? pues pego el, otra. El, el, el gesto, <risa> sí, el gesto que, 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 que él te está mostrando es el de alguien. Bueno, pues sí, pues podía ocurrir, claro. ¿Cómo, ¿Cómo no va a poder ocurrir, no? Que yo me vaya fuera de límites en un momento dado, ¿no? <risa> Sí, sí, que sí, asu eh. asume los fallos, ¿no? De una manera absolutamente normal, ¿no? Y, y natural, como que forman parte del, del juego. Y eso no es tan fácil. 
Eso no es tan fácil de, de asumir, ¿no? Cuando, cuando eres tan bueno, ¿no? Y tienes este nivel tan, tan alto, ¿no? De hecho, eh, al hilo de lo que dices, David, eh, una de las frases que más me gustan de las que ayer eh, dijo después de ganar, ¿no? Después de, en la rueda de prensa larga, ¿no? Que, que dio ante los medios de comunicación, fue la de que él en su, en su vida nunca, nunca se había planteado si iba a ser número uno del mundo, nunca se había planteado si iba a ganar torneos, eh, pues de alto nivel, si iba, en fin, si iba a competir contra los mejores del mundo, que él simplemente lo que le gustaba eran mucho los deportes, que él eh, practicó muchos deportes al principio, practicó el baloncesto, el tenis de mesa, eh, eh, en el instituto y en, el, y en la universidad, que finalmente se decantó por el golf porque mm, no se veía atlético para otras cosas, o sea, suficientemente atlético, por ejemplo, para jugar al, al baloncesto, eh, y porque sus padres pues le insistieron mucho con el tema del golf, y... Y él viene a decir, dice, y yo es que jamás me he planteado hasta dónde voy a llegar, qué voy a conseguir o qué quiero ser. Yo simplemente es que me encanta el golf, me encanta competir, me encanta este deporte y lo que quiero es estar el mayor número de años aquí viviendo de esto y disfrutando de esto. Pero no, no me planteo muchas más cosas. Y, y, y parece, parece una tontería, pero esa simpleza en el análisis al final eh, te lleva al éxito muchas veces, ¿no? Sí, y ahora, y ahora viene otro momento, ¿no? Ahora Exacto. está en otra dimensión, es, es evidente. Y, entonces, y, a, y a partir de aquí, todo lo que digamos es aventurarnos, ¿no? Porque claro. nunca sabes exactamente cómo. Pero es verdad que lo que uno ha visto, lo que lo que puedes intuir, eh, tal, es que alguien como Scotty Seffler, mmm, tal y como es él, eh, puede asimilar mejor pues todo este éxito que, que otro tipo de... De, sí. de personas. ¿no? Encajarlo con la misma naturalidad que encaja un Eagle o que encaja un doble bogey, ¿no? Sí. Pues encajar pero, el número pero, uno, sí. Pero ahora habrá que verlo, porque además eh, la primera vez que va a poner en defensa su número uno, por ejemplo, es en un grande, ¿no? Claro. Eh, palabras mayores, ¿no? Prueba de eh... fuego, ¿no? Prueba de fuego de, de, de a ver cómo lidia con toda esa atención, ¿no? Eh, hay, hay una cosa que me que me llamó mucho la atención ayer y es que, y además le preguntan por eso también eh, después de ganar, eh, y es que eh, después de las semifinales, después de eliminar a, a Dustin Johnson, eh, no, no, no pasaron por rueda de prensa, evidentemente, porque después tenían la final, porque había muy poco tiempo, pero sí a todos los jugadores, eh, a pie de campo, le hicieron una rápida entrevista, ¿no? Con dos preguntas, pues hablaron Dustin Johnson, habló Kevin Kirchner, eh, habló Cory Connors, y Scotty Scheffler decidió no hablar. Además se lo dijo a los periodistas, dice, mira, eh, prefiero no hablar, eh, hablo después, cuando acabe la final, pero entre la semifinal y la final prefiero no hablar. Y ayer da una respuesta muy larga, Scotty Schaeffer, sobre eso, porque le preguntan, oye, mira, que no que no es que te lo tengamos en cuenta, le dijo el periodista, además se lo dijo con, con un sentido del humor y se lo dijo de verdad. Oye, que no es que lo tengamos en cuenta, tú puedes hablar o no puedes hablar, pero que por qué lo has hecho, o sea, si, si responde a algo concreto... Y, y Schaeffler lo explica, ¿no? Dice, bueno, me vais a perdonar, eh, no, no quería quedar mal con vosotros, pero eh, sabía que en ese momento, sabía lo que me ibas a preguntar en ese momento, sabía que me ibas a preguntar por lo que me ibais a preguntar y, y no quería precisamente pues pensar en eso ni tener que responder pues a cuestiones del número uno del mundo, de que puedes tal, de que puedes llegar a no sé qué, que de que si ganas, de que si ganas. Él no quería ponerse en el si gana, si gana, sino concentrarse simplemente en jugar la final. Dice, y después, gane o pierda, pues ya vengo aquí y respondo a todas las preguntas que me, que me quieran hacer, ¿no? O sea que eh, incluso desde ahí ha demostrado cierta madurez y personalidad eh, que no digo yo que sea bueno eh, o que sea correcto precisamente eso ¿no? El, el no hablar entre una semifinal y una final pero que desde luego él lo tenía muy claro y, y a pesar de sus 25 años eh, demuestra esa madurez para enfrentarse y decirlo claramente ¿no? a, a la prensa ¿no? Sí, que el resultado fue bueno él, él, él escogió esa estrategia digo, claro. mira, no quiero complicarme la vida eh... Eh, distrayéndome en, en, en estos temas y, y, y no me cabe duda de que si me de que si me preguntan me van a preguntar sobre eso y no quiero distraerme no claro. y, y, bueno, y, y como el resultado fue bueno pues tienes que decir mira es que eligió bien una <risa> acertó, vez más acertó efectivamente y ahora vamos a lo que a lo que tú decías no que yo creo que quizás es a lo que más les interesa no a los oyentes de esta bola provisional y al aficionado español no en, en general cómo puede afectar esta pérdida del número uno a, a John Ram lo asumimos como no sé, como una decepción, como un como con pena, eh, no, no se queda con 43 semanas de momento como número uno del mundo, o incluso se puede sacar una lectura positiva, David. Yo, yo la saco rápidamente y, y, y creo que John eh, también, y creo que John también. Uh -huh. eh, si algo ha repetido John en estos meses, ha sido que, que el número uno es consecuencia del buen juego. Cierto. Y que, y, y que es mejor no, no ir más allá. O sea, no estar haciendo cuentas o cábalas de eh, qué tengo que hacer para, 
para mantenerme ahí arriba, sino más bien que tengo que hacer para jugar bien al golf. ¿no? Claro. Eh, 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 bueno, entonces, en ese sentido, eh, no hay a, 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 pocos números unos más justos que Scott y Seferda, ¿no? O sea, realmente ha sido consecuencia del juego, los resultados y el juego, eh, sin más, ¿no? Y, y luego, más, yendo un pasito más allá, ¿Sí? eh, yo creo que, que a John le va a venir hasta bien, fíjate lo que te digo, ¿eh? Sí, ¿no? Le va a venir hasta bien. Sí, yo creo que hay algo muy emocionante en la carrera de John Ram, ¿no? Eh, Aparte que es un bueno pues un super dotado para el golf, es obvio, ¿no? Ahí está su, toda su trayectoria, la mentalidad que tiene, sus capacidades técnicas, ¿no? Sí. Por, eh, propias, puras y duras del golf, ¿no? Digamos. Pero aparte, esa cabeza, en fin, eh, nos hemos hartado, ¿no? De, de describir a, a John Trump, ¿no? Pero al margen de eso, es un jugador con, con... A mí me parece un jugador muy emocionante porque... porque Tampoco es tan difícil intuir o, o, o descubrir sus francos débiles, ¿no? Sí. O sea, quiere decir que, que John Ram no es un Tiger Woods, igual que Rafa Nadal no es un Roger Federer, ¿no? Sí. Eh, y creo que también es eso lo que nos ha emocionado de, de Rafa Nadal, ¿no? O sea, todos veíamos en Rafa Nadal eh, debilidades, pues por ejemplo, en inicio de su carrera, en otras pistas que no fueron tierra batida, ¿no? Sí. Y sin embargo, cómo él fue adaptándose, cómo él fue... Eh, mejorando eh, hasta el punto de discutirle pues a Federer en la hierba y a cualquier otro en, en pista de cemento, sintética pista rápida, ¿no? como se suele decir ¿no? sí, 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 sí. Eh, todos los problemas que ha tenido las taras que tenía Rafa físicas en un momento dado ¿no? uh -huh. eh, eh, los problemas que le, que le provocaba su propio juego ¿no? porque era un juego de, de un desgaste Muy físico, terrorífico claro. ¿no? uh -huh. Y, y cómo ha tenido que irlo puliendo, adaptándose eh, y superando las, las adversidades. Y a mí, yo a John le veo un poco así. Y es lo que me parece más emocionante de, 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 de la figura de John Ram. O sea, creo que mmm, creo que es un jugador que ya nos ha demostrado ¿eh? en poco tiempo cómo aprende de los errores, cómo aprende de las situaciones. De la situación, ya ¿no? vimos, de la experiencia. ¿no? Ya, ya vimos, por ejemplo, cómo bajó su nivel de juego en el momento en que se vio para dar el salto al sí. número uno del mundo. Sí, sí. Eh, lo recordamos perfectamente. Se ¿no? atascó, por decirlo de alguna manera, sí, efectivamente. Sí, y luego, poco más, eh, más tarde, lo reconoció con la uh -huh. toledad y dijo, pues mira, sí, la verdad es que hubo un momento en que me obsesioné un poco con el tema y, y, y como que se distrajo, ¿no? Sí. Eh, yo no es un robot, ¿no? No es un, un megacampeón que tú digas, eh, qué barbaridad... Eh, no tiene no, una fisura, está todo que parece programado, ¿no? Ese, ese tipo de, de talentos eh, extra, y extraterrestres, es que, ¿no? Y a mí es lo que me hace más atractiva la figura de John Ram, ¿no? Y, y, y como que le coges todavía más, eh, como que te engancha más, ¿no? Sí. A, mí yo, a mí yo me engancha para todo eso, ¿no? Sí, pero es y más es terrenal, que tú... ¿no? Es más humano, ¿no? Uh -huh. Sí, dentro de su... Eh, o sea, claro, claro. A ver, cuidado, estamos, estamos hablando de Nadal, de John Ram, cuidado, estamos hablando de gente absolutamente por encima de la media, ¿no? Pero de, ya una vez metidos y eh, puestos a examinar ese, ese huequecito en el Olimpo, ¿no? Donde están los mejores, entre los mejores, eh, hay quienes son de una manera y quienes de otra. Y a mí me engancha mucho la figura de Rafa Nadal como me engancha la de John Ram, ¿no? Uh -huh. Porque además... Eh, estoy convencido de que va de que va a volver a ocurrir, de que va, va a aprender de la situación y, y creo que, que, que él mismo reconocerá en un breve tiempo, o no tan breve, eh, cómo este 2022 se le, se le ha atravesado un poco también por esta situación. O sea, estábamos todos muy pesados, ya no es solo en España, sino allí, en Estados Unidos, que lo hemos visto de primera mano. ¿no? Sí, 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 eh, en cada rueda de prensa se le preguntaba final, por el número uno del mundo. Hacia, exactamente, hacia el número uno del mundo, tiene que hablar toda la semana, tiene que hablar varias veces... Si va mal, porque va en las horas previas, porque son las horas previas y es el número uno del mundo. Y después, si va mal, porque va mal. Y si va bien, porque va bien. Y, 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 y además no, no, y hay, hay una cosa, David, que, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero que, que después va en la personalidad de cada uno. Eh, eh, las cosas se asumen pues en función de cómo seas tú, ¿no? Y, y me da la sensación de que, eh, por lo que conocemos también a John, ¿no? Que eh, John ha hecho un esfuerzo. Eh, especial, intelectual, físico eh, también, de horas, de dedicación y de, y de atención, en ejercer de número uno del mundo. Me explico. Es decir, 
él se sentía como número uno del mundo y decía, oye, yo soy el número uno del mundo, tengo que estar, eh, tengo que atender, tengo que ofrecer mis reflexiones, tengo que ofrecer mi opinión sobre todas las cosas. Eh, quieren saber lo que yo pienso de pues de esto, de lo otro, de este tema de actualidad, del otro tema de actualidad. Y, y creo que, que, que eso también le ha sí, producido... Te, 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 tengo que venir a España y jugar dos semanas seguidas eh, después de un año y medio absolutamente demoledor eh, y algunas sabiendas de que estoy absolutamente vacío, ¿no? Pero tengo que ir a España y, 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 y digamos que ofrecer a, a, sí. a, a mi país y al Golfo Español, pues, este logro, ¿no? Porque es que eso es lo que hizo John en España, ¿eh? O sea, uh -huh. Eh, vengo como número uno del mundo para que lo disfrutemos todos de alguna manera. Sí, ¿no? fue un no acto, solo para eso. ¿no? Claro, fue pero, un acto pero, de generosidad, pero... pero fue un acto de generosidad también, ¿no? Porque él egoístamente podía decir, oye, eh, te temporada larguísima, acabó, seis sí, grandes, sí. Eh, hasta aquí hemos llegado, eh, peleando por las FEDES hasta el final, eh, lo van a entender. Sí, y una Raider, y una Raider de eh, para rematar, terrible, ¿no? Donde jugó los cinco puntos, donde él ya realmente era sustento absoluto del equipo europeo, en fin. Eh, todo lo que, como, vamos, es que lo tenía todo, ¿no? Lo tenía todo. Y ahí estuvo, ¿no? Y estuvo porque era el número uno del mundo. Si, te lo puedo asegurar, Alejandro. Sí, ¿eh? sí, si yo sí, no hubiese sí. acabado a Rider o acabado el año como número cinco del mundo o, o cuatro, estoy convencido de que no hubiese ni venido a España a jugar. Uh -huh. eh, o, o a lo mejor no, hubiera jugado un torneo, nada más, pero no, no los me dos. Jugaría. Tampoco me jugaría una mano sí. en esta apuesta, ¿no? Pero, pero... Sí, porque tiene mucho compromiso, John, con el hecho de venir a España. Eso, eso es verdad, ¿no? Eh, más allá de, del puesto en el ranking mundial que ocupe, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos, yo prácticamente descartaría el que hubiera jugado las dos semanas. Eh, a lo mejor hubiera venido a una, o a lo mejor hubiera venido a un encuentro eh, con medios de comunicación y con niños, con lo que fuera, pero, pero seguramente a lo mejor no venía a jugar, ¿no? Y, y sin embargo, eh, ahí estuvo, ¿no? Y después hay una cosa que es verdad, y es que eh, John... Cada vez que pincha en el Tidel 1 como número uno del mundo, siente la responsabilidad de mostrarse como número uno del mundo. Y eso, aunque parezca que no, también va provocando un desgaste mental. Por ejemplo, eso es una situación que tiene absolutamente superada a Dustin Johnson. O absolutamente superada a Rory McIlroy. Rory McIlroy o Dustin Johnson serán o no serán número uno del mundo en, en determinado momento. Pero cuando pinchan la bola, no están sintiendo esa, esa, esa necesidad de mostrar al mundo o de demostrar que es el número uno del mundo. Y da la sensación de que John un poco quizá le ha pasado, ¿no? Sí, y de todo tienes que ir aprendiendo. Y luego cada uno, o sea, lo que mucha, lo que a veces es una debilidad, eh, también se convierte en virtud, me refiero. Pues esa manera de tomarse la vida tan emocional, en, un sí. momento, es, en este punto concreto del que estás hablando, ¿sabes? El hecho de pinchar en un ti y decir, mm, sí, soy el número uno del mundo y quiero demostrarlo hoy también y en cada hoyo. Y en cada digamos, hoyo, ¿no? y porque es así además. Casi en cada golpe, ¿no? uh -huh. casi en cada golpe a sí, veces. Sí. Eh, bueno, pues eh, eso, que en un momento dado puede ser algo que no te venga bien, bueno, pues esa pasión y esa manera de ver la vida y de tomarla, pues pues también le ayuda en otros momentos, ¿no? Así que, por eso te digo que es muy emocionante eh, eh, la carrera de, de tipos como John Ram, ¿no? Eh, que Bueno, que, 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 que van aprendiendo, que los vas viendo, cómo sí, se van adaptando al medio, como... Uh -huh. Claro, es... es todo desde el principio, ¿no? ¿Cómo, aprende, ¿Cómo, le pasó ¿no? Por encima, ¿Cómo, aprende, cómo le pasó por encima aquella Ryder Cup de 2018, sí. los primeros días, y cómo reacciona el día de Tiger. Es que, es que, es que a mí John se me hace más grande por todo esto. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Me, 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 me resulta más emocionante, entretenido, interesante, interesante eh, sí. analizar, analizar y escribir o comentar. Eh, todo lo que tenga que ver con alguien como John Ram por todo esto, ¿no? Mucho más que sobre otros, ¿no? Eh, Entonces, y porque le importa, y porque le importa mucho. Claro, lo le que importa hace. Mucho. Le importa lo que hace, sí, sí. sí le sí. importa mucho lo que hace, sí, sí, y cómo lo hace. Eh, eh, y, 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 y lo, no hay y, nada más y... frustrante a veces que ver a una mega estrella de cualquier deporte que, bueno, que... que, que que por lo menos te... Que ni te siente intenta... ni padece, ¿no? Que ni siente ni sí, padece. Sí, exactamente, ¿no? ¿no? Eh, y le importa, y claro que le habrá importado haber perdido el número uno, ¿no? Pero, pero, pero esto al final en él, en tipos como él o como Rafa Nadal, lo que genera es un, es un rebote, un es rebote un en el buen sentido. Es ¿eh? un aliciente, sí, sí, un aliciente. Exactamente. ¿no? exactamente. Y creo que cuando John conquiste de nuevo el número uno, y, y estoy convencido que lo va a hacer, sí. eh, antes o después, mm, habrá aprendido de todo esto. Claro. Habrá aprendido de todo esto. Y, y Porque lo hemos visto en otras situaciones. Cómo aprendía y en ese punto concreto, de esa parcela concreta, de, de lo que sea de su vida, mejora. No, eh, no sé. Eh, va a ser muy muy emocionante y muy eh, 
Eso, muy interesante, sobre y, todo, y muy interesante, muy interesante asistir ver... a, a, a su reconquista, ¿no? Sí, 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 porque desde luego ya está en el número uno de sus desafíos, de su lista de desafíos, ¿no? El, 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 el volver, y como tú dices, volver con toda esa experiencia eh, que, que ha acumulado y que, y que le ha hecho, pues evidentemente, eh, estar mejor preparado para la próxima vez que se tenga que enfrentar a esa situación, porque ya lo ha, lo ha demostrado mil veces, como tú dices, David, eh, John, que, que aprende de cada de cada imagen que le pasa por delante, ¿no? Y de cada charla que tiene con, con todos, la, con cualquiera, ¿no? Y de aprende, aprende y aprende, ¿no? Es lo que es lo que lleva haciendo toda su vida y, y será Porque interesante. Porque todo esto, o sea, si, 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 si tú me haces la pregunta, por ejemplo, directa y concreta, ¿tú crees que el hecho de haber partido eh, o arrancado en el año 2022 como número uno del mundo, eh, 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 o sea, esa responsabilidad, peso, como queramos llamarlo, sí. ha sido parte... Eh, o ha tenido cierta influencia en esos resultados no tan brillantes que ha, que, que, que ha cosechado John. Sí. Y yo, mi respuesta concreta y rotunda es sí. Uh -huh. Yo creo que, que, el, que el peso del trono mundial eh, ha influido. No digo que sea lo único, ni mucho menos. ¿no? Yo estoy convencido de que hay parceras técnicas que le está trabajando por aquí y por allá y, y, y ya hemos hablado mucho de sí. ello, ¿no? pues el tema del pater, el tema tal. Pero es que al final quizá... Mmm, todo revierte en lo mismo, ¿no? O sea, si no estás del todo cómodo o si estás en, con unas sensaciones un poco que no terminas de, de amarrar, ¿no? O de, sí. o de controlar, pues pues te puede afectar al juego, ¿no? Sí, eh, sí. Y, y cuidado, ¿eh? Que los resultados de John no Son han sido ni buenos. tan malos. Es más, es más, ha, ha perdido el número uno mundial en, 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 en la semana que mejor lo ha defendido realmente sí, casi, ¿no? sí, sí. y por centésimas, ¿eh? no lo olvidemos ¿eh? Eh, ha ganado Scotty Sheffield el campeonato del mundo y ha cogido el número uno del mundo por centésimas, ni siquiera hay una décima de diferencia entre John Ram y, y Scotty Sheffield, ¿no? o sea que eh, para que se hagan una idea ¿no? que, que cuando estamos diciendo que, que le ha afectado, pues le ha afectado a lo mejor para eh, pues para eso, ¿no? para, para eh, poder ofrecer su máximo rendimiento, aún así la versión, digamos eh, a negativo, en lugar de A positivo, la, la, la versión A negativo, la versión notable alto de John es brutal, ¿no? Y, y ahí está, ¿no? Ahí está, como número 2 del mundo, pasando la fase de grupos en el match play, cayendo en el primer hoyo de desempate contra Brusco Epka, en fin, que, que como dice David, que, no, que esto no es ningún desastre, ¿eh? que, que, que es todo muy bueno, pero que efectivamente pues todo eso le, le, le ha podido afectar. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo con, contigo. Yo creo que, que en cierto modo lo ha tenido, aunque sea en el subconsciente. Seguramente no lo, ten, no lo tenía ni, ni en la sí, primera claro, parte claro. de la cabeza, pero en el subconsciente sí, y te va afectando. ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, por, por todo eso, por la responsabilidad que él se toma, ¿no? Por, Exacto. Bueno, por esto que hemos comentado en los últimos minutos, ¿no? Sí, de, sí. De, de, que Está. él realmente quiere demostrar que es el número uno del mundo, le molesta cuando piensa que no ha sucedido así, Exacto. Eh, eh, no está tranquilo, en fin. Sí, sí, no está tranquilo. No está tranquilo cuando él ve que está número uno del mundo, pero que hay otros jugadores alrededor que lo están haciendo mejor que él, ¿no? Es como diciendo, eh, no puede ser, si yo estoy aquí tengo que ser el mejor, ¿no? Y, y porque porque tiene ese, esa responsabilidad, ¿no? Y ese, y, y ese, y ese tomarse de esa manera la, la competición, ¿no? Y, y su deporte. Esa, esa es la, es la realidad. Y, y por otro lado, pues, eh, es muy bonito, eh, como tú decías, ¿no? En, en John. En definitiva, nos alegramos de que no llegue como número uno del mundo al máster, ¿no? Yo creo que puede ser hasta una Hombre, buena yo, noticia. Yo que, a ver, yo no me alegro, ¿eh? Ya, o sea, a ya, mí me gusta ver a Rayón batiendo récords semana tras semana como número del mundo. Pero pero lo que sí es verdad es que mmm, tampoco me parece ningún problema. Es más, yo creo que hasta le puede venir bien. Sí, Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que en esta situación puntual en la que se encontraba ahora, hasta puede venir bien que llegue como número dos y no como número uno, ¿no? Sí, y en concreto, en, 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 efectivamente, en su aterrizaje en, en Augusta sí. en Augusta y en el Augusta Nacional, ¿no? Le puede venir bien, ¿no? Hasta que estos días previos, los focos, eh, si ya estamos pensando de una manera súper práctica, ¿no? En el sentido de decir, sí. si aquí lo que queremos todos es que John pueda ganar el máster en un momento. Claro, ¿no? claro, claro. Pues, pues en ese sentido, no, no, yo creo que no es mal asunto. ¿eh? Le, le va a mantener un poquito más ahí en la sombra, ¿eh? El, él no va a estar nunca en la sombra ya, ¿no? Porque, no. porque es John Ram y porque ahora mismo es número dos del mundo, sí. y, en fin, por muchas cosas. Y por sus números en Augusta, además, es que tiene unos números en Augusta ejemplo, muy buenos. ¿no? Por ejemplo, uh -huh. pero, o sea, que en la sombra, lo que se dice en la sombra no va a estar. Pero, pero un poco pero menos no en lo los focos, efectivamente. Aquí todo no el mundo va a estar pendiente de Scotty Scheffler, de Scotty Scheffler y de Scotty Scheffler. Eh, porque es así, porque además es lo siguiente que le va a demandar todo el mundo, porque así es el deporte, así es el deporte, señores. Acaba de ganar el campeonato del mundo, se ha puesto como número uno del mundo, solo tiene 25 
cinco años, ha ganado tres torneos en 40 días, pero la siguiente pregunta es, bueno, ¿y el primer mayor para cuándo? Y, y claro, y el primer mayor que va a jugar es en el Masters. Él todavía no ha ganado ningún grande. Y esa es la primera pregunta que le van a hacer. Entonces, eh, bueno, pues eh, ahora es ahora es Scheffler el que va a tener que lidiar con eso, ¿no? Eh, John, por ejemplo, ya se quitó eso de encima. Eh, el, el grande ya lo tiene, ¿no? El, el US Open del, del año pasado. Así que eh, vamos a ver, vamos a ver lo que sucede en el Masters, pero desde luego es, eh, es muy bonito lo que se viene por delante ¿eh? en, en Augusta. Y... Sí, en Augusta los focos van a estar sobre Tiger, si va, si no va, ir va a ir, porque a la cena sí. de campeones, en la cena de campeones estará, porque es muy probable también que juegue la, el los pares tres, pares tres ¿no? Uh -huh. eh, eh, incluso pues, hay voces que apuntan a que todavía no ha descartado el hecho de jugar. ¿no? Has estado al eh, tanto de rumores ¿no? y, y demás de, de, sobre Tiger, ¿no? porque eh, la rumorología está absolutamente desatada ¿no? entre, entre todos los que desean, evidentemente, ¿no? que Tiger juegue en, en, el, en, el, en Augusta. Tú, tú, ya, tú ya sabes que yo y las redes sociales no, no, no nos llevamos muy bien. Pero bueno, ayer se lo, se lo escuché a los compañeros de, de Movistar ¿no? en, en la, durante la retransmisión de... Qatar, de... ¿no? Eh, eh, no sé pues si sí. la de Qatar o la del propio campeonato del mundo match play sí. eh, escuché a, a, a los compañeros de Movistar hablando sobre el tema no sobre toda esa rumorología que se ha desatado precisamente en las redes sociales y demás sí ¿no? sí 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 bueno eh... concretamente hay, hay gente que dice que dice hay gente que dice que mmm... Que Joy Lacaba, el caddy de, de Tiger, está en Florida, está en Medalis, está con Tiger, y que Tiger, cuentan fuentes de Medalis, del club de, de Tiger, que Tiger ya ha hecho, esta semana, la semana pasada, ya ha hecho varias vueltas andando al campo. Eh, para probarse, eh, en cierto modo, eh, a ver si, si lo puede aguantar. Ya decimos, rumorología absoluta. Aquí no ha hablado nadie, ninguna fuente oficial, ni ningún periodista, eh, ni ningún ni, ni, ni el agente, por supuesto, de Tiger ha dicho absolutamente nada. Pero por otro lado... De, maneras, de verdad que no es una cuestión de ponernos medallas, porque creo que cualquier persona con sentido común pensaba lo mismo, ¿no? Pero nosotros ya dijimos hace muchas, muchas semanas, muchísimas semanas, te diría que incluso antes del final de 2021... Sí. Que, 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 que la senda de Tiger era esa. Es decir, eh, en, en Riviera, a Riviera no iba a poder llegar de ninguna de las maneras. Sí. Y que para el máster, eh, o sea, un poco también por lo que él había comentado, que su objetivo fundamental ¿no? y más realista era el, el British en, en San sí, Andrew, sí, sí. ¿eh? que a Riviera no iba a poder llegar y que entre medias en el máster no iba a dejar de intentarlo, digamos. ¿no? Exacto, eh, exacto. O sea, y además va a apurar hasta el final. Un, él nos iba a descartar un mes antes, ¿no? Exacto, Por ejemplo, exacto. ¿no? Lo va a apurar hasta el final, porque además siempre lo ha hecho así, eh, Tiger, respecto al Masters. Él, cada vez que ha sido duda en el Masters, no ha desvelado si lo va a jugar o si no lo va a jugar hasta horas antes de, del torneo, ¿no? Por decirlo de, de alguna manera, por, por bueno, por la... Pues por la, el vínculo ¿no? que tiene Tiger con, con Augusta especialmente. ¿no? Eh, sí es verdad que en su contra, en este caso, ¿no? eh, hay, que, hay que decir que, que precisamente Augusta, el Augusta Nacional, es un campo muy complicado de andar. O sea, muy complicado, muy muy duro de andar. ¿no? Porque sí, en, su, en sus circunstancias. En sus claro, circunstancias, claro. Sí, 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 sí. Eh, con un problema tan bestial en una pierna y en un pie, ¿no? Eh, en... Es, y ya lo, ya lo explicó él, o sea, está muy bien, estoy en buggy, eh, puedo dar a la bola, eh, el cambio de pesos en el swing, puedo hacerlo, puedo hacerlo, sí. pero cuando uno se pone a andar y de repente se encuentra un, un, una posición de bola, claro. pa, esto parece una tontería, ¿no? Y el que no haya jugado al golf o el que sea un mega deportista y tal, no lo entenderá, dirá, ya estáis otra vez <risa> los sobrados del golf diciéndonos que es muy duro. Bueno, eh, hasta que uno se pone a jugar al golf, ¿no? Sobre todo si tienes un problema tan bestia en un pie, claro. eh, eh, pues hay determinadas posiciones de bola en las, en las que te puedes hacer un verdadero daño, ¿no? Y, 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 y es complicado porque el simple hecho de andar 8, 9 kilómetros, 7 kilómetros, te va cargando el pie. O sea, si es que no tiene más misterio esto, ¿no? Te va sí. cargando un pie que está eh, maltrecho, ¿no? Te lo va cargando porque está maltrecho. Realmente a, claro. a nadie nos, se nos carga un pie por andar 8 kilómetros no, en circunstancias más o menos normales. ¿no? Sí, sí. no Y después hay, hay situaciones, hay posiciones de bola, hay, hay hay golpes en los que tienes que forzar un poquito más esa esa articulación, no ese tobillo, ese pie, y, y, y entonces ahí es cuando pueden venir los, los problemas, ¿no? O, o que te hagas daño de verdad, en fin. Que, que... Sí, hay que pensar que en sus circunstancias un simple resbalón mal claro. dado... Eh, 
puede ser muy peligroso, realmente. Es que es así. Es así, es, que es así. así ¿no? Sí, sí, porque está muy delicada ¿no? esa, esa zona. Así que, bueno, vamos a Hay ver. Hay otra circunstancia que yo veo a, 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 en, en favor de que Tiger Montado pudiese tomar la decisión de presentarse, ¿no? Y es la de que tampoco él necesita a día de hoy la certeza de poder luchar por el triunfo. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Me refiero que ahora mismo sí nos podemos imaginar a un Tiger Woods poniéndose como objetivo pasar el corte en un momento dado. Decir, mira, eh, sería una machada, ¿no? Y me doy el gusto de volver, de darme el baño en multitudes, de estar con los compañeros, de sí. volver a sentir la competición. Eh, de probarme, eh, ¿no? Uh -huh. De probarme, efectivamente, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver, también... Lo que está claro es que ya hay un foco sobre él, bueno, uno, mil, y los otros mil, ¿eh? los otros mil van a estar sobre Scott Seffler. Es, es sí, exactamente, esa, esa es la realidad, porque además que tenemos bastante claro, David, de que, vamos, sería muy raro que, que Tiger Boots vaya a decir de aquí al lunes que viene si va a jugar o no va a jugar. Me parece a mí que, que vamos a tener que esperar... Eh, bastante más, o sea, no lo vamos a saber, ¿no? Hasta hasta mínimo el fin de semana que viene y yo diría que hasta que hasta el lunes, ¿no? Domingo lunes que ya que ya sepamos si si Tiger tiene previsto viajar para jugar o, o no, ¿no? Pero bueno, es bonita, es bonita esa esa incertidumbre, ¿no? Y, y, y esa y esa expectación por saber si si Tiger va a jugar o no. Eh, bueno, eso en cuanto al, al match play, eso en cuanto al campeonato del mundo, que bueno, pues que ha sido todo lo que hemos tenido este fin de semana, lo, lo más importante, ¿no? Sin, sin lugar a dudas, eh, y ese y ese ranking mundial. Eh, bueno, recordemos, eh, por terminar con el máster de Augusta, que ya solo queda una plaza, una plaza nada más queda por repartir eh, para el Masters y se la llevará el campeón del Valero Texas Open. Eh, a través de ahí lo va a intentar Richard Bland, el jugador inglés, que ha sido otro de los <ríe> nombres propios ¿no? de esta de esta semana, ¿no? con ese partido contra Dustin Johnson y, y bueno, está en el Valero Texas y, y, y se quedó muy cerquita de ese top 50 mundial, eh, llegando hasta octavos de final, pero no fue suficiente y ahora pues solo le queda esa, esa opción, ¿no? Sí, así es, ya, ¿no? para escribir otra historia de esta... <ríe> eh, increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Sí, de, fi de, ficción, de ficción. Efectivamente, ¿no? de película, de película. Ahora que estamos bueno, tan de eh, moda los Oscars, ¿no? En su caso, en su caso, una vez más la realidad ha superado la ficción de largo, ¿no? En su caso, ya, ya a día de hoy, ¿no? Si encima se mete el máster ganando la semana antes, ¿quién? Consigue la tarjeta del PGA Tour. O sea, imagínense a ese Richard Blanc con la tarjeta del PGA sí, Tour. En, en el fondo sería un marrón para él. ¿Y yo ahora qué hago con la tarjeta del PGA Tour? Pues yo estaba muy tranquilo jugando mi British Master, mi, mi, mi Qatar, mi, y, ahora, ¿y ahora qué hago yo? ¿Ahora yo, yo qué hago? ¿Me busco una casa en Florida? Esto, a ver, esto, esto cómo se come. Que tengo 48 años, o sea, ¿cómo, cómo, me, cómo me arreglo esto, no? Pero, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre en el, el Valero Texas eh, Open. Y, pero eso sí, recuérdenlo, ¿eh? el que gane el Valero Texas, si no está clasificado, evidentemente para el Masters, se meterá, se meterá en, en Augusta. La otra, la otra gran cita que teníamos esta semana, eh, pues el, como siempre, el circuito europeo, ¿no? El DP World Tour, eh, ese Commercial Bank Qatar Masters, eh, gran cita, sobre todo por la presencia española, ¿no? Por la Armada, por, por los jugadores españoles que estaban ahí peleando por la victoria y porque realmente eh, ha sido muy bonita la semana, ¿eh? Y el, y el domingo, bueno, el domingo fue impresionante. Ayer fue un, un domingo de estos de drama, tragedia, eh, increíble por el viento en, en el Doha Golf Club, muy bonito, y con Pablo Arrazábal y Adriano Tagui peleando por la, por la victoria. Y realmente, aunque suene atópico, David, pero es que es verdad, ¿eh? es que estuvieron muy cerca muy cerca los dos de poderse llevar la victoria casi casi diría que un poquito más la razaban, pero pero también Otaegui no estuvieron no, no estuvieron nada lejos ¿no? de que de que cayera de su lado ¿no? bueno, antes de nada te voy a decir medio en broma, medio en serio sí. que yo creo que veo mal, veo peor o sea, mi, 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 mi vista ¿eh? Sí. Eh, es peor desde un, un día de estos ventosos en, en, en ese campo. Sí, sí. Eh, recuerdo perfectamente salir con un viento que era, eh, yo creo que incluso era bastante superior al que había ayer. Sí. De hecho, aquel año se suspendió. Por tormenta eh, una, arena, ¿no? o, o, uh -huh. o dos veces se suspendió el juego por, por viento. Era una cosa tremenda. Pero por otro lado, hacía sol. Eh, hacía un sol potente. Mezclaba con la arena en el aire. Eh, yo recuerdo que volví a la, cuando volví a la sala de prensa con los ojos como tomates ¿eh? no 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 podía no podía escribir no podía escribir y, y aquello eh, se, me, se me, yo creo que ya desde entonces veo peor de verdad no sé, hombre no sé puede ser se eh, puede ser ojos. claro una tormenta arena de esas cuidado eh cuidado que eso daña eh, eh 
Sí, sí, la, la verdad es que, eh, a ver, medio en broma, pero medio en serio. Sí, yo sí, yo sí, creo sí. que desde entonces no he recuperado la visión que tenía. <risa> <risa> esto no es excusa para luego lo, fallar los paths que fallo, ¿eh? Pero... <risa> que conste, que esto no tiene que ver con leer los greens. <risa> que, no, bueno, que... y, y ya más en serio, ya más en serio, sí, eh, nos gustan, ¿no? Nos gustan mucho estos fines de semana sí. en los que el viento se alía con el drama, ¿no? Porque pueden pasar y... muchas cosas, ¿eh? es que pueden pasar muchas cosas, y, va, y van pasando constantemente cosas, ¿no? En, en, esa, en esa última jornada, los últimos nueve hoyos fueron eh, tremendos, tremendos, ¿eh? es que no, no se sabía muy bien que se lo iba a llevar, de hecho se lo llevó a alguien que en ningún momento pensó que se podía llevar el, <ríe> la victoria, como te como te pude leer en la, en la crónica ayer, ¿no? Sí, sí, y además pasa mucho en este tipo de torneos, ¿no? Porque las condiciones son horrorosas, pero se siguen viendo y haciendo verdis en según qué hoyos, ¿no? Y, y, y esto pasa mucho, ¿no? Esto pasa mucho. Un jugador que en ningún momento había estado en el radar, digo, en la, en la última jornada, sí. por ejemplo, y que de repente te pega dos guantazos Se lo encuentra. Y, 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 y encima ponen una situación muy complicada a los que vienen detrás, porque, eh, porque de repente ven un resultado muy exigente que les han puesto ahí en el liderato y ya es muy difícil jugar al golf así. O sea, eh, Estoy convencido, ¿no? Que a lo mejor a Merón o a algunos de los que venían detrás, al propio Larrazábal y, y, y a muchos otros, sí. si no hubiesen tenido que llegar a ese resultado, puedes jugar de otra manera, ¿no? Claro. O, o digamos que estás más tranquilo, ¿no? Eh, vas midiendo más, vas jugando con los márgenes y, 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 y bueno, y no estás tan exigido. Si es que es, es muy sencillo, de, es muy sencillo de entender, vamos, ¿no? Eh, y esto pasa mucho en golf, pasa muchísimo. De repente uno que va por delante, te, te deja un resultado muy complicado y aunque incluso aunque tengas hoyos y, y opciones, ya es muy difícil llegar a ese resultado, ¿no? Es muy difícil. Sí. Superarlo te diría que muchas veces casi imposible. Y a veces pues se iguala y, y tienes que salir a un desempate y demás, ¿no? Eh, y esto es un poco lo que ocurrió, ¿no? O sea, de repente Ferguson la enchufa en el 16 desde fuera, eh, pega un salto brutal, porque claro, en esas condiciones... Estaba todo muy igualado. Ya, uh -huh. Tú me dirás, ¿no? Y luego encima mete un par de cinco metritos en el 18 para pa rematar con Verdi y bueno, es que fue tumbativo, ¿no? Sí, fue sí, tumbativo. sí. Los dejó a todos eh, pues eh, en estado de shock o, o, o como diciendo, bueno, yo ahora ahora cómo llego no a ese a ese menos siete ¿no? que, que había colocado. Eh, sobre todo el, el Eagle, ¿no? El Eagle del 16 en esas condiciones eh, venía de menos cuatro que, que realmente pues en ese momento no, no, no parecía. Eh. Bueno, es que es que realmente es curioso porque la retransmisión de, de televisión del European Tour que, que pasa por ser una gran retransmisión normalmente en ese sentido, ¿no? En el de ir dándose cuenta de dónde está eh, dónde se está jugando y decidiendo el torneo bueno, de Ferguson no vimos nada eh, lo primero que vemos es precisamente ese ese, ese sí, chip pero tenía su sentido claro. tenía su sentido es, que no, verdad, es claro. que no contaba él estaba ya atrapado en el menos 4 el liderato estaba en menos 6, menos 5, menos 6 tenía seis. a 10 Había... tíos por delante sí, sí. claro, y, y tenía su sentido lo que estaba ocurriendo con la retransmisión ahora, el chip ya te lo ponen obviamente claro. porque ahí es muy fácil darse cuenta, oye, que este tío de golpe y por razón se ha metido, ¿no? Se claro. ha metido absolutamente en el torneo. Sí, sí. Y el... bueno, y es, está bien la, la historia que ya hemos ya ha quedado reflejada en Tengol sí. pues, ayer, ¿no? Eh, pero que es, que es bonita también, ¿no? Y seguro que, que pueden aprender muchos jugadores, ¿no? O sea, al final el golf es muy frustrante, pero, pero si, si te mantienes ahí y crees en lo que estás haciendo, y sobre todo si tu trabajo está siendo bueno, como parece el caso pues eh, te acaba devolviendo cositas el golf también, ¿eh? Este, este dichoso y maldito golf te acaba devolviendo cositas, ¿no? Me refiero a, a, a hace unas semanas Ferguson salía el líder en Kenia sí. con cuatro golpes de ventaja el domingo, ¿eh? Que, en fin, claro, es una situación muy complicada también para un novato, digamos, sí. ¿no? para alguien que no había ganado ni en el Challenge Tour, ¿eh? Que no había ganado no, no, ni no un había torneo profesional de cierta importancia. Sí, ¿no? sí. De hecho, y, se le estaba y... haciendo bola, hay que decirlo. El tema se le estaba haciendo bola, porque estamos hablando de un jugador que en la época amateur era muy bueno. O sea, es uno de esos jugadores que, que, que estaban más o menos apuntados o subrayados su nombre, como, bueno, vamos a ver cuando llega profesional este este chico cómo lo, cómo lo hace. Y, y haciendo una buena temporada en el Challenge, fue incapaz de ganar, teniendo varias opciones, ¿no? Varias oportunidades. Sí, sí, sí. Acabó tres veces segundo el año pasado. Sí. Y... y, y... Y lo de Kenia fue un poco, digamos, ya como la gota que colma el vaso, ¿no? Eh, juegas un torneazo los primeros 54 hoyos, eres líder con cuatro golpes de ventaja y te, y te estrellas el domingo, ¿no? Te estrellas el domingo hasta el punto que, que casi te sales del top ten, sí. que salías con cuatro golpes de ventaja y que acabas siete por detrás de, respecto al ganador, ¿no? Sí. Es, es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Sí, sí, hay que encajar, eh, eso hay que encajarlo. Uh -huh. Pero al final... Eh, 
ahí lo que yo veo, sin tener o sea, sin tener pruebas de ello, ¿no? Digamos, ¿no? ahí lo que yo veo es un, un análisis muy acertado, ¿no? Es decir, oye, vale, ganaremos o no ganaremos, pero estoy trabajando muy bien, ¿no? Las cosas las estamos haciendo y hay que mantenerse ahí, ¿no? Exacto. Y, y mira, al final el, el golf se lo ha devuelto sí. también, porque ese chip está muy bien tirado, si no, no lo metes, pero entra o no entra, ¿eh? Y si, además, si no entra, a ver si haces el verde, ¿no? a ver si esa bola se iba a dos o tres metros. Totalmente. ¿no? Así que, es así, ¿no? Y pues, pues también te lo ha devuelto un poco el golf, ¿no? Sí, y, y quinta posición de Pablo Arzábal y de Adriano Taegui, pues otro buen torneo, pues de, yo diría que de los dos jugadores más enchufados, ¿no? De la, de la Armada en este inicio en el circuito europeo, bueno, Pablo Arzábal, por supuesto, ¿no? Eh, está, está enchufadísimo, eh, vaya inicio de temporada del, del jugador de Barcelona, y bueno, y Otaegui bien, Otaegui en su línea, haciendo sus números, haciendo buenos torneos, eh, y, y sumando, y sumando, y sumando, y recolectando, ¿no? Que es, eh, eh, la absoluta especialidad de, de Otaegui, ¿no? De semana a semana, todas las semanas son importantes y todas las vueltas son, son importantes. En el caso de la Razabal, eh, para mí el, el dato es que se ha colocado el 109 del mundo y estar el 109 del mundo significa que ya estás en el radar del PGA Championship. Ya estás en el radar de poder meterte en el segundo grande de la temporada en mayo. De hecho... Lo normal es que se lo acabe jugando Pablo en, en España, en, la, en, lo, en los dos torneos, el de Tarragona pues fíjate, ¿no? y el del PGA de Cataluña, ¿no? en su casa. Pues fíjate qué oportunidad, ¿no? Esperemos que él tenga la suficiente templanza de, de, de tomárselo con, bueno, con, de verlo con distancia, ¿no? Es decir, es un objetivo bonito, pero que no se vuelva loco, ¿no? Porque entonces le va a costar. Le, le va, va a costar, costar más. Y es sí. que es, esto es así. Y yo creo que Pablo está en, en disposición de que le ocurra precisamente esto, ¿no? O sea, decir, bueno, mira, sería un premio, claro que sí, eh, no, 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 o sea, no, no lo, no lo oculto, no lo saben, sí. tampoco voy a obviarlo, pero no volverse loco. Es ¿no? Claro, no me va la vida en ello, no me va la vida en ello, y si no me meto, pues, pues ya está, pues ya, pues intentaremos meternos en el del año que viene, intentaremos seguir mejorando y seguir en esta línea, ¿no? Pero no, 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 no pensar que, que la vida empieza y acaba eh, por meterse en el PGA Championship, ¿no? Eh, en esos dos torneos, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y, y como tú dices, ¿no? es que tiene una oportunidad preciosa, ¿no? De, además de eso, de culminar unos meses muy buenos y de, pues de llevarse ese premio, ¿no? Y de ir a jugar, pues lo que nos ha contado Pablo a veces, ¿no? Que él, él a veces cuando ha dado el salto al charco no ha ido convencido, ¿no? Sí. no, no, no. Al, al final no, no lo tenía claro cuando iba ya a jugar, ¿no? Cuando ha jugado, que ha jugado, ¿no? Un buen puñado de, de majors, Pablo, en, sí, en sí. Estados Unidos. Sí, sí, y campeonatos del mundo. Y, y, y exactamente, campeonatos del mundo. Eh, bueno, de ir a, a bueno, bueno tendría ahí esa oportunidad, ¿no? De, de rectificar ¿no? La, la, el modo en que tuvo de preparar aquellos torneos, ¿no? De ir más convencido, ¿no? De ir más convencido de su, de su capacidad, ¿no? Y vamos, en ese sentido... Eh, sí, de, y de exprimir su juego, o sea, claro. en, en el campo que sea, él, donde mejor, como mejor lo va a hacer es exprimiendo sus virtudes, ¿no? Y, y no andar pensando en, en cómo lo hacen los demás o, lo, o en lo bien que, le, que el juego de los demás se pueda adaptar a este campo Exacto. concreto. Exacto. Tan largo, tan lo que sea, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Sí, sí. Y, de, y de hecho, en ese sentido, Richard Bland tiene que ser un ejemplo para todos. ¿eh? Que, que ahí está, ¿no? Eh, es, eh, que, se, que se puede hacer eh, con tu con tu golf y con tu, y con tu juego. Eh, y con tu edad, y con tu edad. <risa> y, con tu edad y con tu edad, exacto. Que, que la razón es un chaval, al lado, un, un niño al lado de, de Richard Bland. Que, bueno, y en cuanto al resto de torneos, por dar un repaso a todos los resultados rápidamente, para, para no marearles demasiado, pero, pero bueno, para que estén al tanto de todo lo que ha sucedido, en el Corales Punta Cana Championship, que es el torneo del PGA Tour que se jugaba pues eh, la misma semana ¿no? del, del Campeonato del Mundo, que da menos puntos, pero que el que gana se lleva la tarjeta del circuito americano, eh, ganó Chad Raimi. Eh, con menos 17 y lo que más nos interesaba en este en esta semana era que estaba Rafa Cabrabello, pero no pasó el corte. Una vuelta de 75 el primer día pues le, le lastró muchísimo, reaccionó con un 69 el segundo día, tuvo opciones de meterse, se quedó a un solo golpe del corte, ¿eh? pero pero finalmente se quedó fuera y, y bueno, es una semana en la que no suma ¿no? Y, y evidentemente pues en la situación de Rafa es una mala semana, ¿no? así hay que, hay que catalogarla, pero eh, bueno, hay que seguir mirando para adelante y, y, y buscando en otras en otras oportunidades ¿no? que le puedan surgir, pues eh, sobre todo para ese gran objetivo que tiene, que es el de acabar entre los 200 primeros de la FedEx Cup para poder jugar los, eh, los playoffs ¿no? de, del Conferry Tour y así recuperar la tarjeta del, del circuito americano. 
Eh, en ese torneo, por cierto, pues estaba estaban los hermanos Hyogard y Rasmus Hyogard, eh, no el que está de moda ahora, que es Nicolai, que es el que ha ganado este año, sino Rasmus, eh, ha hecho un gran torneo, ha quedado entre los 10 primeros, top 10 para Rasmus Hyogard en, en Punta Cana. Y juega, juega esta semana en Texas, el Valero el, el o Valero. Rasmus. Ajá, pues eh, tendrá la oportunidad de meterse en el Masters, también, evidentemente, ganando ganando en el Valero Texas. Eh, después, el LPGA Championship, eh, perdón, el LPGA Champion, el LPGA Tour, eh, el circuito americano femenino, se ha jugado el JTBC Classic y tenemos ganadora de altos vuelos, ¿eh? de, de estas que, bueno, pues que se esperaba, que se esperaba que esto iba a ocurrir antes o después y que y ya ha llegado, que es eh, Ataya Titicul, la jugadora tailandesa, ya ha ganado la campeona de la Race to Costa del Sol del año pasado, el Ladies European Tour, ha ganado en el playoff a Nana Madsen, a la danesa, precisamente, que ganaba hace dos semanas en Tailandia. Bueno, pues eh, ya está. La chica de 19 años eh, consigue su primer título en el LPGA en su año rookie. Mm, creo que esto no sorprende absolutamente a nadie, pero a nadie que haya a visto, nadie, a nadie, que nadie, haya visto nadie, jugar a esta... A no esta... Había más. Volvemos a insistir en lo mismo. No había más que escuchar a Carlota Ciganda eh, cuando se impuso en el Open de España, que cerraba la Road Costa del Sol del año pasado, sí. obviamente, eh, hablar sobre ella. O sea, es que se le... Cuando le preguntas por ella, te mira así como diciendo... Se pero... ponen más firmes, ¿no? Eh, dice, perdón. <risa> dice, sí, o sea, que, que esta tía es la bomba. Es la bomba. ¿no? Sí, sí, sí. No, bueno, es que es que va camino de ser número uno del mundo. O sea, es que, que, que nadie lo dude, porque es que es, es plena consistencia, ¿no? Eh, si le deja Jin Jaun Ko, que, que ha dado un respiro esta semana, que ha jugado, ¿eh? Ha jugado Jin Jaun Ko, pero no ha ganado, lo cual es noticia. Pero <risa> pero si, si le deja Jin Jaun Ko, eh, Titicul está, está llamada, pues a eso, ¿no? A pelear por el número uno del mundo. Eh, falló el corte. Sí, y mientras, sí. Y mientras tanto, por aquí y por allá, <coughs> siguen llegando o cristalizando noticias espectaculares para el equipo europeo de la Solgen. Sí. Porque es que, eh, bueno, el, 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 la irrupción de, de Nana, de la Nanesa, sí, 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 eh, sí. y consolidación pues, es, es espectacular, ¿no? Esa, esa, esa como gran jugadora de primer nivel mundial, es que... Eh, no sé, no, se es... le siguen apareciendo fantasmas a las americanas. ¿eh? Sí, 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 son una... Son... Se con mucho cuidado, ¿eh? Bueno, es que es, es una semana tras otra, ¿eh? es una semana tras otra en el LPGA, claro. eh, de manera sólida, de manera sólida, la actuación de las europeas es mejor que la actuación de las americanas. Y, y evidentemente eso es una super noticia para Susan Petersen, para, para la Solgen Cup, porque eh, es que, eh, quiero decir, Madsen ya hizo una gran Solgen Cup sin ser ganadora en el LPGA Tour, pues ahora la próxima ya va a llegar como eh, con el título de ganadora, ¿no? Con esa etiqueta, ¿no? Que, 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 que tanta confianza y tanta moral también te da, ¿no? Es que... Es que bueno, les... y me hablabas tú esta semana también de, 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 sí. de la sueca, de Lin Grant, Grant sí. que ha ganado en el, en el Ladies European Tour, ¿no? Exactamente, en el, el Jobur Ladies <risa> mucho, Open. Mucho cuidado con Lin Grant, mucho cuidado con Lin Grant. No, bueno, es que es, que es una jugadora que, que hay que tener eh, anotada, pero, pero, pero con varios círculos, su nombre con varios círculos rojos, porque... Eh, es una, es una golfista que se pasó a profesional el año pasado, tiene 22 años, es, es muy joven, se pasó a profesional, eh, como decimos, en 2021 y desde que se ha hecho profesional no, no, no ha salido del top 10. Ha jugado eh, torneos del Ladies European Tour y del Letas. Ha ganado uno del Letas, de la segunda división del Ladies European Tour y, y ha jugado tres del Let. Y, y ha quedado en los tres entre las cinco primeras. Eh, cuidado, eh, con, con Lin Grant. Esta, esta temporada. Antes, hasta que ha ganado, vamos, que hasta que ha ganado hasta, esta semana. Vamos. Hasta que ha ganado esta semana, que ha sido el cuarto torneo del Ladies European Tour, que juega como profesional y lo ha ganado. Pero es que eh, esta semana, este es el primer torneo que juega del Ladies European Tour este año, porque, bueno, pues por, por, por sus circunstancias, por su preparación, había decidido irse a Sudáfrica, al Sunshine Ladies Tour de Sudáfrica, a jugar varios torneos precisamente para preparar este Job Open. Y. Y había ganado los dos anteriores. O sea, eh, ha jugado tres torneos este año y ha ganado los tres. Eh, dos en Los tres en Sudáfrica, ¿no? Eh, bueno, es una jugada... Ha ganado con seis golpes de ventaja en la última jornada eh, en, en este torneo. En fin, eh, que viene de... Eh, es campeona del British Amateur Stroke Play eh, como amateur. En 2020 jugó el US Open como amateur... Eh, y después de la segunda jornada iba líder del torneo. En fin, que, que estamos hablando de una... La estoy viendo, la estoy, la estoy viendo pinchando ahí en el, en el uno de Fica Cortesín, que lo que hoy es el 4, ¿eh? es el 4, ¿no? Me parece hoy es el 4. Sí, sí, exacto, el par 4. Lo, lo que hoy es el 4, si usted va a jugarlo hoy, si usted va a jugar hoy o mañana o el próximo fin de semana Fica Cortesín, 
el, el, lo, lo que juegue como el 4, ese será el hoyo 1 en la Solheim. Un, un, un arranque de vuelta para, para esa competición absolutamente espectacular. Increíble. ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, pues pues la, la veo, veo a Lingram pinchando ahí, la sí. estoy visualizando ya perfectamente. <ríe> la verdad es que uno empieza a mirar y la mejor noticia es que parece que va a haber tortas por meterse en el equipo de la, de la Solheim y no puede haber mejor noticia para Susan Petersen, ¿no? Que tener donde, donde elegir, ¿no? Y... Mmm, y bueno, eh, aparte en, en ese Jobur Ladies Open, aparte de Link Grand, eh, mención especial para María Hernández, eh, la Navarra, gran tercer puesto, saliendo en el partido estelar precisamente con Link Grand el, en la última jornada del sábado, eh, acabó tercera, no pudo ganar, eh, hablamos con ella, decía, bueno, no ha podido ser esta vez, pero pero estoy contenta ¿no? de cómo de cómo estoy jugando, de cómo le estoy pegando a la bola, así que, bueno, es eh, la segunda vez que queda tercera, es su segundo tercer puesto en los últimos cinco meses, o sea que eh, va en una buena línea, eh, María Hernández, ¿no? A ver si, si termina de, de recuperar todo ese poderío. Desde luego, como competidora eh, y como raza ¿no? y casta que tiene, eh, no, no hay muchas ¿eh? en el Ladies European Tour. Eh, sí, de momento yo lo que ella ha recuperado es las ganas, la alegría y, y toda la alegría de jugar, ¿no? De, Exacto. Al golf, ¿no? Que es lo que le gusta. Eh, y poder hacerlo sin, sin, sin grandes complicaciones, ¿no? O sin grandes problemas. Sí, sin grandes dolores, ¿no? Eh, efectivamente, ¿no? Y, bueno, hablando del gol femenino, y con esto ya vamos terminando, eh, recordar que que, que esta semana es el primer grande, ¿eh? primer grande del año. Eh, se juega el Chevron Championship. A partir del jueves ya hablaremos largo y tendido del Chevron Championship. Es el Ana Inspiration de toda la vida, el, el de Rancho Mirage, el, el que se juega en California. Eh, bueno, el, el primer grande que, que vamos a ver qué ocurre. ¿no? Ahí tendremos, por supuesto, a Carlota Ziganda ¿no? eh, peleando por la, por la victoria. Ojalá, ojalá. Eh, y por último, Challenge Tour eh, ganó Clemens Sorder, un clásico un clásico del Challenge Tour eh, quinta victoria y David Borda vigésimo fue el, el mejor español Así que, y Mateo Manasero un top ten muy eso es, eso es, poquito a poco Mateo Manasero, ¿verdad? poquito a poco, ahí escaloncito, escaloncito sigue subiendo y acercándose ¿no? al, al circuito europeo de, de nuevo ¿no? Eh, eh, David, para acabar, eh, simplemente por comentar una, una noticia de esta semana que yo creo que era, que era interesante y todavía no lo habíamos tratado en esta bola provisional que tiene que ver con, con la Superliga, con, con esa serie de torneos que han creado para este verano y que empieza en junio en Londres eh, con esa primera cita eh, ya, ya han mandado, ¿no? el, el, el Leaf, en este caso, la empresa Leaf Golf eh, ha, ha mandado ya a muchos jugadores eh, la invitación para formar parte de estos torneos. Es decir, le han eh, abierto las puertas del torneo y decir, oye, decidme si queréis jugar eh, y, me, y, me, y os apuntáis aquí en esta lista eh, todos aquellos que quieran jugar. Y a partir de esa lista pues van a sacar las 48 invitaciones definitivas para ese torneo de Londres. Para mí, lo más interesante es que... Eh, eh, eliminan la obligación de jugar nada más. Es decir, eh, señores, señor Dustin Johnson, señor eh, Bryson de Chambó, señor eh, Bruce Koepka, me da igual, ¿no? El, el nombre que ustedes quieran, eh, Paul Casey, venga usted a jugar en Londres, que no hace falta que juegue ninguno más, pero venga usted a Londres. Eh... Exacto, o sea, dicho de otra manera, eh, siempre hemos estado hablando, y así era efectivamente, como eh, la, el, el invento saudí se basaba en contratos por años ¿eh? con determinados jugadores que se comprometían a jugar X años, eh, lo, que tú, lo que tú les dijeras, ¿no? lo que les dijera su patrón, digamos. ¿no? Sí. Eh, bueno, pues eso eh, de momento lo dejan aparcado ¿eh? porque lo que quieren es sacar adelante eh, torneos notables, digamos, sí. con, con, buenos, con buenos jugadores eh, este año, ¿no? O sea, digamos que se, va, se está improvisando un poco entre comillas. Sí, es como ¿no? un periodo de prueba, ¿no? Es un periodo de prueba en el que lo que queremos es mostrar al mundo la capacidad que tenemos de hacer torneazos por 20 millones de, de euros y que de dólares, perdón, y que sabemos que si esto sale adelante va a llamar la atención de muchos jugadores, ¿no? Y los vamos a poder convencer, ¿no? Exactamente. Ese, ese es un poco su nueva guerra de guerrillas, ¿no? Va, va, hemos aparcado <risas> el tema de los grandes contratos. Eh, etcétera, etcétera, y, y ahora vamos eh, bueno vamos a intentar convencer a jugadores 
vamos a intentar cerrar fields para cada torneo, ¿no? Y en eso cada es. torneo, cada torneo será una batalla, ¿no? Bueno, pues es, eso es lo que van a hacer. Claro, claro, claro. Así que en ese caso me imagino que tratarán de repartir fuerzas, ¿no? Porque en un momento dado a lo mejor el PGA Tour puede decir, bueno, que vayan a jugar un torneo, tampoco voy a poner el grito en el cielo, ni, ni les voy a prohibir, ni les voy a sancionar. Si quieren ir a jugar un torneo, que jueguen. Eh, el problema es que quieran jugar seis torneos, ¿no? Que entonces ya le estás quitando mucho al PGA Tour. Pero vamos a ver, vamos a ver realmente, ¿no? Ahora lo que hay que ver es, a ver, lo más interesante es a ver, ¿quiénes dicen, oye, invítame a mí, que yo me apunto? Y segundo, ¿cuál es la reacción del PGA Tour? A ver qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Exacto, eso, eso ya lo tendremos que ir viendo sobre la marcha, ¿no? Así Pero es. a mí, por lo que te dice la intuición es, de, es que en estos primeros torneos van a tirar mucho de esa segunda fila, digamos, claro. actual del golf mundial, de jugadores veteranos, ¿no? Que, que en este sentido tienen más tiros dados y tienen menos que perder. ¿no? Exacto. Pues estamos hablando de los de jugadores que además ya se han pronunciado claramente a favor de, de esta de esta liga saudí, ¿no? Eh, bueno, pues nombres Westwood, Poulter, fundamentalmente estos dos, yo diría, sí. también Justin Rose, Paul Adam Casey, Scott, uh -huh. Adam Scott, Paul Casey, Adam Scott y bueno, pues en esa línea, ¿no? En sí, esa línea. a lo mejor hubo a Watson, ¿no? Ese, ese tipo de jugador, Jason Cockrack también lo ha dicho. Bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que pasa, pero bueno, va a ser muy interesante, ¿no? Saber eh, en breve, me imagino que, que se irá filtrando qué jugadores ya se han apuntado y, y por ahí vamos a ya establecer, pues el, el posible futuro éxito de esta de esta nueva plataforma o no eso va a depender de qué jugadores realmente se, se apunten sí eh, y muy importante ver también o comprobar también en este primer torneo en Londres si realmente responde más a, a, a la descripción de Rory McIlroy que lo llamó ¿Sí? pre Champions Tour ¿no? <ríe> sí, sí, correcto o, o si realmente hay otros adornos entre comillas pues de pues de gente más pujante ¿eh? o, o, o más jóvenes, ¿no? Claro. Hablando más difunto. Sí, 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 efectivamente. En otro momento de su carrera, ¿no? Por decirlo de, de alguna manera, ¿no? Así que nada, bueno, pues eso ya, ya lo veremos. En cualquier caso, que queda mucho que, que contar, que estamos ya en semana de premasters, eh, que hay mucho golf eh, por delante y que se lo Un, vamos un a último contar. asunto al sí. respecto, Alejandro. Por favor. Que también dicta el sentido común. Eh, estoy convencido que en ese torneo nos vamos a llevar sorpresas relativas con la presencia de jugadores del European Tour. ¿Eh? Eh, ¿Por qué? Pues porque el European Tour no es, no, 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 no se ha mostrado de una manera tan bel, tan beligerante. Ni tiene la sus, fuerza del PGA Tour, es que no tiene esa fuerza tampoco. Tiene, exactamente, no tiene esa fuerza, ¿no? Entonces, mmm, cuidado, eh, pensemos en jugadores que no tienen la, la carta del PGA Tour, sí. Eh, pero sí, sí tienen nombre en el, en el European Tour. Y, y vamos a acertar con muchos de ellos, ¿eh? Ah, pues eh, eso 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 puede ser muy curioso eh, de ver, efectivamente. Eh, nombres importantes, ¿no? Eh, de, de, que se suelen meter en la final de Dubai, ¿no? O más o menos, ¿no? Por, decirlo por de ejemplo, manera. mira, por, ese sería un buen ejercicio. Cogerse la última final de Dubai y empezar a descartar. No, mira, mira este no, porque es del PGA Tour. Este claro. tal, este cual, este por aquí, este por allá. Y... y, y... Y vamos a acertar, vamos a acertar con muchos nombres. <risa> bueno, pues eh, ahí queda eso. Va a ser, va a ser desde luego, muy interesante. A ver cuándo cuando nos enteramos de esa lista de jugadores y la y las vamos comentando. Estaremos indagando a ver qué, qué podemos ir sacando por aquí y por allá. Y otros jugadores, ¿eh? Y otros jugadores con peso, con renombre, eh, con gran palmarés del European Tour, que ahora mismo no estén jugando finales en Dubai por ejemplo. Claro, Esos también nos vamos jugadores a con, con victorias ¿no? en, el, en el circuito europeo y que, tengan, y que tengan nombre, ¿no? Y que tengan nombre, que sean atractivos eh, para, para el público. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, lo veremos, lo veremos. Va a, ser, va a ser muy interesante. Desde luego hay mucho más movimiento del que a lo mejor pueda aparecer ¿eh? Eh, alrededor de todo esto, de este Leaf Golf y de este, y de este proyecto. Pues nada que... Y muchos, agen muchos agentes moviendo. <ríe> sí, 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 muy nerviosos. Muchos agentes llamando, haciendo muchas llamadas, haciendo muchas llamadas durante, <ríe> durante todos los días, ¿no? Como es normal, por otro lado, que para eso es, es su trabajo. Claro, que para, para, es su trabajo, es que no hay tu tío. <ríe> Exactamente. En fin, bueno, pues eh, nada, que hasta aquí, hasta aquí llega esta, esta bola provisional. Aquí terminamos este podcast. Eh, como siempre, volvemos el próximo jueves. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y muchísimas gracias, eh, David Durán. No, 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 las gracias a usted, por favor, siempre, siempre. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio. La culpa es del indio, la culpa es del indio, 